Hola, ¿cómo le va? El gusto de saludarle desde Asunción del Paraguay. Estamos en la Asociación Rural Local para compartir la segunda subasta sin fronteras de Corral de Guardia de la Argentina y las Cristinas de Paraguay. En los próximos minutos, Brangus de excepción en esta pantalla. Ganadería con todos. Muy feliz de tenerlo acá en Paraguay a los medios que ustedes representan. Estamos esperando ya, dentro de unos ratos se inicia el remate, como usted lo dijo, el segundo remate sin fronteras, que lo hacemos con cabañas este, Corral de Guardia de Argentina y esta es la cabaña Las Cristinas de Paraguay. Cuénteme un poquito, Sergio, acerca de Las Cristinas, a Corral de Guardia la conocemos y mucho. ¿Cómo se compone? ¿Cuántos vientres en producción? Sí. Esta cabaña se inicia allá por, mil, por el 2006 con matrices compradas de la Argentina. Es decir que nuestra genética y históricamente tiene mucho que ver con cabañas Corral de Guardia, con la Leonor y con San Alejo. Eh, esa es la base de nuestras matrices y a partir de ahí hemos ingresado toros este, a través de embriones y de semen traídos de los Estados Unidos, también de la Argentina, eh, toros este, comprobados en su alta capacidad genética. Así se inicia nuestra cabaña y hemos participado en innumerables este, eh, exposiciones internacionales acá de Paraguay. Y la verdad que nosotros muy satisfechos de poder compartir acá en la Asociación del Paraguay eh, esta jornada. Eh, que nos llama eh, más aún a la reflexión por ese carácter integrador que tiene todas estas actividades, este remate de una cabaña paraguaya, otra argentina, eh, de la raza Brangus, eh, la cual eh, está eh, poniendo un, un hito más en esta impronta de integrarnos regionalmente eh, en una, eh, digamos, eh, puesta hacia lo que debe ser la producción ganadera en el norte y en el noreste argentino. Eh, creemos nosotros que el trabajo mancomunado que hemos hecho entre las cabañas formoseñas, un trabajo que viene haciéndose hace 8 o 10 años, y toda esta impronta, digamos, eh, regional, eh, nos está dando ese panorama, una visión de que la ganadería se ha instalado definitivamente en el norte, ya sea por el corrimiento de la frontera agrícola, pero también por la aptitud y lo que es esta zona subtropical. Quizás zonas áridas, zonas difíciles de trabajar en la ganadería o de trabajar en otras actividades, pero que están eh, hoy muy empeñadas en esta eh, conjunción de esfuerzos y a su vez en eh, procurar tener una genética adecuada a la región. Y creo... Todas las ferias auspiciadas o que solicitan el auspicio de la Asociación de Criadores de Brangus del Paraguay eh, comprometen a la misma a una revisión minuciosa por la parte técnica encargada de la supervisión y la admisión de los animales como también a la comisión directiva a una presencia y apoyo permanente en dichas ferias. ¿Qué significa este encuentro, esta asociación entre dos cabañas, una paraguaya, otra argentina, en el marco de la América del Sur? Bueno, yo creo que la América del Sur se está identificando como fuera en un principio granero del mundo, hoy eh, América del Sur es la proveedora de carne, de carne que proviene de pasto para el mundo. ¡Un millón quinientos cincuenta! 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 ¡Un millón quinientos cincuen
Fernando Foster, superaron todas las expectativas. Sí, la verdad que Paraguay nos ha tratado muy bien este, en este segundo año, que es realmente, yo siempre valoro cuando se hacen las ventas, los que vuelven al año siguiente. Para mí la venta se termina cuando el comprador que compró el año pasado lo veo sentado nuevamente en, en, en el remate que das al, al siguiente año. Y en este caso, este, muchos clientes reiteraron las compras. Este, y bueno, hubo unas palabras muy lindas del presidente de la Brangus, donde habló del Brangus regional, del Brangus integrado, el Brangus de Argentina, el Brangus de Paraguay. Y yo pienso exactamente eso. Ojalá que nuestro Brangus pueda aportar más genética al Brangus de Paraguay. Pero sin duda que Paraguay también tiene Brangus para aportar genética a la Argentina. Ambos países... Hemos, han trabajado muy bien y, este, y yo creo que el nivel de Brangus que vemos es muy bueno, muy bueno.